لیکچر نمبر دو لے کر ڈاکٹر محمد جمل چکتائی ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم وولٹیج کرنٹ اور پاور کے بارے میں پڑھیں گے عام زندگی میں گریلو اشیاء کے استعمال میں عام طور پر بیٹری کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان میں بیٹری کو انسرٹ کرتے ہوئے بیٹری کے پولز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اگر ان پولز کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ پراپر طور پر کام نہ کرے یا پھر مستقل طور پر ڈیمیج ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں کہ بیٹری میں بنیادی طور پر کن عوامل کا دخل ہوتا ہے وی سی دا افیکٹس آف الیکٹریسٹی ان اے بیٹری اسٹیٹک چارج لائٹنگ ریڈیو ٹیلی ویژن اینڈ مینی ادر ایپلیکیشنس واٹ ڈو دے آل ہیو کامن دیٹ از الیکٹریکل ان نیچر دی آنسر از بیسک پارٹیکلس آف اپوزٹ پولیرٹی اگر الیکٹرون کی تعداد پروٹون کی نسبت زیادہ ہو تو نیگیٹو چارج شو آف ہوتا ہے جب کہ اگر پروٹون کی تعداد الیکٹرون کی نسبت زیادہ ہو تو پازیٹو چارج شو آف ہوتا ہے ایز وی اسٹڈیڈ ان دا لاسٹ لیکچر آل دا مٹیریلس انکلوڈنگ سالڈس لکوڈس اینڈ گیسز کنٹین ٹو بیسک پارٹیکلس آف الیکٹرک چارج دا الیکٹرانس اینڈ پروٹونس اینڈ الیکٹران از دا اماؤنٹ آف الیکٹریکل چارج having characteristics called the negative polarity. The proton is a basic particle with positive polarity. In order to use the electrical forces associated with the negative and positive charges in all matters, some work must be done to separate the electrons and protons. Changing the balancing forces produces evidence of electricity. A battery, for instance, can do electrical work because its chemical energy separates electric charges to produce an excess of negative charge at its negative terminal and an excess of protons on its positive terminal. Just as you have law of conservation of energy, on the basis of that, the battery is also used in the battery. The battery is also used in the battery. کیمیائی مادوں کی وجہ سے کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری کے ٹرمینلز پر پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز شو آف ہوتے ہیں ود سیپریٹ اینڈ اپوزٹ چارجز ایٹ دا ٹو ٹرمینلز الیکٹرک انرجی کین بی سپلائی ٹو اے سرکٹ کنیکٹڈ ٹو دا بیٹری مطلب یہ ہے کہ انڈر سرٹن لوڈ کنڈیشنز بیٹری کے ٹرمینلز کو آپس میں شارٹ کیا جا سکتا ہے نہ کہ ان کو ڈائریکٹ شارٹ سرکٹ کیا جا سکتا ہے پوٹینشیل ڈفرنس پوٹینشیل ڈفرنس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کچھ اونچائی پر چڑھ جائیں تو آپ پر کچھ نہ کچھ گریویٹیشنل پوٹینشیل ہوگا اب جب تک آپ اس اونچائی پر موجود رہیں گے آپ پر کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ود رسپیکٹ ٹو دا گراؤنڈ کنسیڈر کیا جائے گا تا وقت کے آپ واپس گراؤنڈ پر پہنچ جائیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کون سے راستے سے گراؤنڈ پر جاتے ہیں پوٹینشیل ڈفرنس ریفرس ٹو دا پاسبلٹی آف ڈوئنگ ورک Any charge has the potential to do the work of moving another charge by either attraction or repulsion. When we consider two unlike charges, they have a difference of potential. Now we discuss that the charges are the potential of the development of the A charge is the result of work done in separating electrons and protons. The work of producing the charge causes a condition of stress in protons which try to attract the electrons and return to the neutral condition and vice versa. For instance, consider a positive charge of 3 coulomb shown at 
राइट ऑफ फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो बरकीरों के दरमियान 12 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं बाएं हाथ के बरकीरे पे चार्ज ऑलरेडी एक कुलम है जबकि दाएं हाथ के बरकीरे पर तीन कुलम का चार्ज मौजूद है अब अगर हम फर्ज कर लें कि एक कुलम चार्ज तीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एक कुलम वाला बरकीरा अपनी तरफ तीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा जबकि तीन कुलम चार्ज वाला बरकीरा नौ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लिहाजा दोनों का फर्क जो इलेक्ट्रॉन की सूरत में निकलेगा वो छह इलेक्ट्रॉन्स होगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान दो बरकीरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस दो कुलम का मौजूद है इसी तरह से अगर हम फिगर बी लें तो उसमें बाएं हाथ के बरकीरे पर जीरो कुलम चार्ज है जबकि दाएं हाथ के बरकीरे पर दो कुलम चार्ज है बाएं हाथ वाला बरकीरा अपनी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता जबकि दाएं हाथ वाला बरकीरा छह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा लिहाजा बैलेंस छह इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर माना जाएगा द वर्क टू बी डन इन मूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स एज लिस्ट्रेटेड अस्यूम अ चार्ज ऑफ वन कुलम कैन मूव थ्री इलेक्ट्रॉन्स देन द चार्ज ऑफ थ्री कुलम्स कैन अट्रैक्ट नाइन इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स राइट हाउ एवर अ चार्ज ऑफ वन कुलम एट द ऑपोजिट साइड कैन अट्रैक्ट थ्री इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द फिगर बी द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस इज स्टिल टू कुलम फॉर द डिफरेंस ऑफ टू कुलम अगेन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड अ वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इवन अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट एन ऑटोमोबिल बैटरी फॉर एग्जाम्पल हैव ट्वेल्व वोल्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इस टर्मिनल इफ नथिंग वॉट्स एवर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल बैटरी के टर्मिनल से अगर कोई लोड ना भी अटैच किया गया हो फिर भी उसके टर्मिनल्स के दरमियान कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मैयर किया जा सकता है मिसाल के तौर पर कार की बैटरी को लीजिए उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मैयर किया जा सकता है दिस इज इमटीरियल के बैटरी के टर्मिनल्स पर कोई लोड कंडीशन अप्लाई की गई है या नहीं की गई है वोल्टेज कन्वेंशन जैसा कि फिगर्स में दो वोल्टेज एलिमेंट्स को दिखाया गया है दाएं हाथ वाली फिगर में पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है जबकि पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है अब अगर हम इस वोल्टेज एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस में ये करना चाहें तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज मैयर किया जाएगा वो पांच वोल्ट होगा दाएं हाथ वाली फिगर में देखिए कि पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज शो किया गया है जबकि पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज शो किया गया है अब अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करना चाहें तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसकी मकदार माइनस फाइव वोल्ट होगी रेफरेंस के तौर पर दोनों टर्मिनल्स में से किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है ताहम थ्रू आउट दिस कोर्स हम नेगेटिव निशान वाले टर्मिनल को ही रेफरेंस टर्मिनल के तौर पर कंसीडर करेंगे
वर्ल्ड वर्ल्ड की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसको एक वोल्ट कहते हैं यह पोटेंशियल डिफरेंस नापने का पैमाना है और इसको एक साइंटिस्ट एलिसांड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है फंडामेंटली द वोल्ट इज द मेजर ऑफ द वर्क नीडेड टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेन 0.7376 फुट पाउंड ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू दावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू पॉइंट ईच विद इट्स ओन चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज वन सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू दावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स मेकअप वन कूलम जीरो पॉइंट सेवन थ्री सेवन सिक्स फुट पाउंड ऑफ वर्क इज सेम एज वन जूल विच इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी सो वी कैन से दैट वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर वन कूलम द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल वी फॉर वोल्टेज इन फैक्ट द वोल्ट यूनिट इज यूज सो ऑफ्टन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कार्ड वोल्टेज करंट करंट के फ्लो के लिए जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी कंडक्टर में मूव किया जाए और इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने को करंट कहा जाता है आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस फोर्सेस अ थर्ड चार्ज टू मूव द चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट to produce current therefore charge must be moved by a potential difference in solid materials such as copper wire the free electrons are charges that can be forced to move with relative ease by a potential difference they are required a little work to be moved as illustrated in the figure if a potential difference is connected across two ends of a copper wire the applied voltage forces the free electrons to move this current is drift of electrons from the point of negative charge at one end and returning to the positive charge at the other end each electron in the middle row is numbered corresponding to a copper to which this electron belongs to consider the case of only one electron moving not that the electron returning to the positive side of the voltage source is not electron s which left negative side all electrons are same therefore the drift free electrons resulted in the charge of one electron moving through the wire this charge in motion is the current current is the constant flow of electrons only the electrons move not the potential difference the current must be the same at all points of the wire lihaza kisi bhi tar ke tamam points par ek jaisa current hi measure kiya jayega aaiye dekhe करंट की एक और फॉर्मल डेफिनेशन किस तरह बनती है लेट क्यू टी बी द टोटल चार्ज दैट हैज पास्ट अ रेफरेंस पॉइंट सिंस एन और बिट्रेरी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मूविंग इन द डिफाइंड डायरेक्शन अ कंट्रीब्यूशन टू दिस टोटल चार्ज विल बी नेगेटिव इफ द नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन द रेफरेंस डायरेक्शन as the figure shows a history of total charge qt that has passed a given reference point in a wire figure mein dekhiye ki kis tarah se ek charge qt with respect to time kisi wire mein se 
पास हुआ है द करंट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट एंड फ्लोइंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच नेट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग पास द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन करंट इज सिंबलाइज एज आई और स्मॉल आई मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी फिगर ए में दिखाया गया है कि जब किसी वायर में से थ्री एम्पेयर का करंट पास हो रहा हो तो उसको एक एरो से शो करते हैं और एरो का हेड जो है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन को डिपेक्ट करता है इसी तरीके से फिगर बी में अगर वही वायर हो और उसमें से वही अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही हो लेकिन एरो का हेड उल्टी तरफ बना हुआ हो तो करंट की मकदार को माइनस यानी के माइनस थ्री एम्पेयर कंसिडर किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसी करंट के किसी कंडक्टर में से फ्लो करने के लिए निहाय जरूरी है जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा उसी तरीके से करंट की मकदार भी बढ़ती चली जाएगी आइए इसको फॉर्मल डिफाइन इस तरह करते हैं द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फोर्स टू ड्रिफ्ट थ्रू द वायर टू प्रोड्यूस द मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर विद मोर अप्लाइड वोल्टेज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन मेक मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट प्रोड्यूसिंग मोर करंट मतलब ये कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उसी तरीके से चेंज होती जाएगी और इस तरह से करंट की मकदार में भी वेरिएशन आती जाएगी विद जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर देर विल बी नो करंट एज एन अदर केस connecting the same potential across the terminals of a wire will result in no current matlab ye hai ki agar hum kisi wire ke dono siron par jab tak koi potential difference create nahi kar denge current flow nahi kar sakta misal ke taur pe kisi wire ka ek sira agar zero reference par laga diya jaye और दूसरा सिरा भी जीरो रेफरेंस पर लगा दिया जाए तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसी तरीके से अगर एक वायर का एक सिरा दो वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया जाए और उसका दूसरा सिरा भी दो वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया जाए फिर भी इन दोनों सिरों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होगा लिहाजा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इससे यह वाजे होता है कि जब तक हम वायर के दोनों सिरों के दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट कर लें उस वक्त तक उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता लिहाजा वायर के एक सिरे को एक वोल्टेज वैल्यू से और दूसरे सिरे को दूसरे वोल्टेज वैल्यू से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है अब हम करंट के यूनिट अंपेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो एम्पेयर की फॉर्मल डेफिनेशन इस तरह से होगी सिंस करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज द यूनिट फॉर स्टेटिंग द अमाउंट ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज when charge moves at the rate of 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons flowing past a given point per second the value of current is 1 ampere ab hum 
रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे रेजिस्टेंस को उर्दू में मजामत कह सकते हैं हर चीज जो भी फ्लो कर रही हो उसको मजामत का सामना रहता है मिसाल के तौर पर अगर हम एक गाड़ी को मूव होते हुए लें तो उसको एयर की फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस का सामना रहता है इसी तरह से अगर किसी पाइप में पानी बह रहा हो तो पानी को फ्लो होने में भी पाइप की दीवारों से मजामत का सामना रहता है इसी तरह से करंट को किसी कंडक्टर में से फ्लो करने के लिए भी मजामत का सामना रहता है और इस मजामत को हम इलेक्ट्रॉनिक जुबान में रेजिस्टेंस कहते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है जो के करंट के फ्लो को अपोजिशन मुहैया करता है आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस की फॉर्मल डेफिनेशन किस तरह से होगी द फैक्ट दैट वायर कंडक्टिंग करंट कैन बिकम हॉट इज एविडेंट दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड वोल्टेज इज प्रोड्यूसिंग करंट मस्ट बी अकम्पलिस्ड अगेंस्ट सम फॉर्म ऑफ अपोजिशन यानी अगर किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा हो तो उसका गर्म होना हमें बताता है कि कुछ तोनाई हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये तोनाई करंट के फ्लो की वजह से होती है दिस ऑपोजिशन विच लिमिट्स द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द एटम्स ऑफ ए कॉपर वायर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी मूव्ड इजीली बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर फोर द कॉपर वायर हैज लिटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेन वोल्टेज इज अप्लाइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अजीज तलबा जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि कॉपर के सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और किसी भी कॉपर वायर के अक्रॉस किसी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक मुंतकिल होता जाता है और इसी वजह से कॉपर में करंट फ्लो करता है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करता है लिहाजा कॉपर को बहुत अच्छा कंडक्टर कंसीडर किया जाता है इसके मुकाबले में कार्बन को ले लीजिए जिसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में कॉपर की बनस्पत कम फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं लिहाजा उनको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने के बाद मूव करने में ज्यादा मुजामत का सामना करना पड़ता है इसी चीज को आइए स्लाइड पर देखते हैं कार्बन हाउ एवर हैज फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन कॉपर वेन द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कार्बन एज टू द कॉपर फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो कार्बन अपोजिज द करंट मोर देन कॉपर देर फोर हैज ए हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इसी वजह से कार्बन की मजामत कॉपर के नस्बत ज्यादा होती है अब हम मजामत के यूनिट के बारे में बात करेंगे मुजामत के यूनिट को ओम कहते हैं जो कि एक फिजिसिस्ट चार्ल्स ओम के नाम पर रखा गया है इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से जाहिर किया जाता है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है अ रेजिस्टेंस दैट डेवलप्स 0.24 कैलोरी ऑफ हीट व्हेन वन एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोस थ्रू इट फॉर वन सेकेंड विल हैव 
opposition of 1 ohm. The symbol for resistance is capital R. The abbreviation used the ohm is Greek letter omega. In diagrams, resistance is indicated by a zigzag line. Jaisa ke figure mein dikhaya gaya hai, resistance ka symbol a teddy medi line se tabir kiya jata hai. Conductance. Conductance ko resistance ka reciprocal samjha jata hai. Yani ke agar 1 over R likhte hai, to ye kisi cheez ki conductance ko zahar karega. Is ke liye units ko Siemens kehte hai. Jab ke purane tari ke par Greek letter omega ko ulta likh kar is ko zahar kiya jata tha. Or is ko mo pada jata tha. The reciprocal of resistance is called conductance. The lower the resistance, the higher the conductance. Its symbol is G and the unit is Siemens. The old unit for conductance is Mo, which is Ohm spelled backward and written as upside down Omega. Aziz Talaba, Hamara Agla topic closed circuit pe hai. Aam zindagi mein aapne kai tarah ke closed circuit ka naam suna hoga. Is mein closed circuit camera. Ya phir is ki ek achhi misal is tarah se lijiye ke gaadi ke engine mein jo cooling water run kar raha hota hai wo ek closed circuit ya band raaste mein padustur circulate karta rehta hai aisi loop jis mein koi bhi flow badastur flow karti rahe aur uska kuch hissa kisi aur sink ya source mein zaya nahi ho isko closed circuit kehte hain electrical electronics mein iski bahut achhi misal aapka room heater hai room heater ke input mein jaise hi aap voltage ko apply karte hain to heater ki spring mein current ka flow jari ho jata hai aur is current ke bahav ki wajah se heater ke element mein hararat paida honi shuru ho jati hai taham heater mein paida shuda hararat hawa ko garam karti hai jo ke closed circuit ka hissa nahi hai aaiye ek misal slide par dekhte hain figure mein dikhaya gaya hai ke ek 1.5 volt ki battery ke across ek resistance ko attach kiya gaya hai jaisa ke humne abhi padha ke resistance current ke bahav mein mazahmat paida karta hai इसीलिए इस सर्किट में भी रेजिस्टेंस का काम करंट को लिमिट करना होगा लगाए गए रेजिस्टेंस की वैल्यू 300 ओम है इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग द यूज ऑफ करंट द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्किट दिस इज शोन इन द फिगर फॉर अ क्लोज्ड सर्किट these things should always keep in mind. There must be a source of voltage. Without applied voltage, current cannot flow. Number two, there must be a complete path of current flow from one side of the applied voltage source through the external circuit and returning to the other side of the voltage source. Number three, the current path normally has resistance. The resistance in the circuit for the purpose of either generating heat or limiting the amount of 
करंट ओपन सर्किट या कह लें कि खुला हुआ सर्किट इसकी रोजमर्रा जिंदगी में मिसाल इस तरह से ली जा सकती है कि वाटर टैंक में से जो पानी आपके वाटर टैप में आ रहा है वो ओपन सर्किट की उम्दा मिसाल है क्योंकि वाटर टैप से बाहर आने के बाद पानी वापस टैंक में नहीं जा रहा बल्कि उसका डिस्पोजल कुछ और है वेन एनी पार्ट ऑफ द पाथ इज ब्रोकन द सर्किट इज ओपन बिकॉज देर इज नो कंटिन्यूटी इन द कंडक्टिंग पाथ द रेजिस्टेंस ऑफ एन ओपन सर्किट इज इन्फिनिटली हाई द रिजल्ट इन नो करंट इन द ओपन सर्किट अगर हम किसी भी ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस को मैय करना चाहें तो इसकी रेजिस्टेंस लामहदूद होगी जबकि इस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट को जीरो नापा जा सकता है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को बगैर किसी मजामत के उनके दरमियान आए हुए को मिला देने को शॉर्ट सर्किट कहते हैं क्लोज सर्किट में मजामत का होना जरूरी था जबकि शॉर्ट सर्किट में मजामत का जीरो के करीब करीब होना निहायत जरूरी है लिहाजा इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि कोई भी क्लोज सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है जबकि कोई शॉर्ट सर्किट क्लोज सर्किट का हिस्सा नहीं हो सकता इन दिस केस द वोल्टेज सोर्स हैज ए क्लोज पाथ अक्रॉस इस टर्मिनल्स बट द रेजिस्टेंस इज प्रैक्टिकली जीरो द रिजल्ट इज टू मच करंट इन द शॉर्ट सर्किट यूजली द शॉर्ट सर्किट इज ए बाईपास अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस लिहाजा शॉर्ट सर्किट में से करंट के बहाव की मकदार मैक्सिमम हो जाएगी पावर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट वन वॉट ऑफ पावर इज इक्वल टू द वर्क डन इन वन सेकेंड बाई वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग वन कूलम ऑफ चार्ज वी नो दैट वन कूलम पर सेकेंड इज एन एम्पेयर देर फोर पावर इन वार्स इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर पावर के यूनिट वार्ड को आम सादा जबान में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो और एक कूलम चार्ज को एक सेकंड के लिए जितना फासला तय करने के लिए जो वर्क किया जाएगा उसको एक वॉट कहते हैं यह यूनिट एक साइंटिस्ट हैरियट वॉट के नाम पर रखा गया है और इसको डब्ल्यू से जाहिर किया जाता है पावर इन वॉट्स इज इक्वल टू वोल्ट्स इन टू एम्पेयर्स और P is equal to V into I. Dimensionally, the right side of this equation is the product of joules per coulomb and coulombs per second, which produces the expected dimension of joule per second or watt. Figure में एक power element को दिखाया गया है जिसके दो टर्मिनल्स हैं एक टर्मिनल को पॉजिटिव से ताबीर किया गया है जबकि दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव से दिखाया गया है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 
वी है जबकि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को टुवर्ड्स द एलिमेंट दिखाया गया है लिहाजा अगर हम इस एलिमेंट में पावर को कैलकुलेट करना चाहें तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई की वजह से इसकी पावर वी आई होगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन एलिमेंट की तरफ दिखाई गई है लिहाजा पावर की मकदार पॉजिटिव है और इसको आम अल्फाज में एब्जॉर्ब पावर भी कहा जाता है द स्केच शोज दैट इफ वन टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट इज वी वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द अदर टर्मिनल एंड अ करंट आई इज एंटरिंग द एलिमेंट थ्रू द टर्मिनल देन द पावर इज एब्सॉर्ब बाय द एलिमेंट इट इज ऑल्सो करेक्ट टू से दैट ए पावर पी इज इक्वल टू वी आई इज बींग डिलीवर्ड टू द एलिमेंट एग्जाम्पल अ सिंपल सर्किट इज फॉर्म यूजिंग अ ट्वेल्व वोल्ट लेड एसिड बैटरी एंड एन ऑटोमोबिल हेडलाइट इफ द बैटरी डिलीवर्स अ टोटल एनर्जी ऑफ फोर हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट एट वॉट आवर्स ओवर एन एट आवर डिस्चार्ज पीरियड ए हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड टू द हेडलाइट बी वॉट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब असूम द बैटरी वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट वायल डिस्चार्जिंग नाउ इन दिस बॉडी ऑफ द क्वेश्चन वी कैन सी अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच हैव बीन इंट्रोड्यूस दैट इज वॉट आवर वेन इन द क्वेश्चन इट इज सैड दैट फोर हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट एट वॉट आवर्स टोटल एनर्जी that would mean that if from this particular battery we draw an energy of 460.8 watts then this energy will only be sufficient for 1 hour and after that effectively the battery would go discharged however if we draw a lesser amount of power from the battery relatively longer hours can be found as working for the battery now we take up the solution for this problem the battery delivers an energy of 460.8 watt hour over a period of 8 hours this parameter has been provided in the question for the part a of this question the power delivered to the headlight is therefore we want to calculate the power delivery by the battery to the headlight so it will be 460.8 watt hour divided by 8 hours because this is the time period for which we have been asked to calculate the power now simplifying this very simple expression we can have 57.6 watts now part b the current through the headlight is equal to the power it absorbs from the battery divided by the voltage at which the power is supplied therefore we can write i is equal to 57.6 watt divided by 12 volts that will be equal to 4.8 amperes 
when the current arrow is directed into the element at the positive marked terminal, we satisfy the passive sign convention. If the current arrow is directed into the positive mark terminal of an element, then P is equal to V i yields the absorbed power. A negative value indicates the power is actually being generated by the element. It might have been better to define a current flowing out of the positive terminal. If the current arrow is directed out of the positive terminal of an element, then P is equal to V i yields the supplied power. A negative value in this case indicates that power is being absorbed. Voltage cannot be defined at a single point. It is by definition the difference in potential between two points. However, many schematics make use of the convention of taking the earth as defining zero volts so that all other voltages are implicitly referenced to this potential. That is why in general life you may have noticed that to the zero volt line the technicians normally are calling the neutral line. The concept is often referred to as earth ground. That is another name for the neutral line that is earth ground and is fundamentally tied to safety regulations designed to prevent fires. Fatal electrical shocks and related mayhem. The symbol for earth ground is shown in the figure. Since earth ground is defined as zero volts, it is often convenient to use this as a common terminal in schematics. The circuit of figure A is shown redrawn in this fashion in figure B where the earth ground symbol represents a common node. It is important to note that the two circuits are equivalent in terms of our value for V A. The fact that the common terminal of a circuit may or may not be connected by some low resistance pathway to earth ground can lead to potentially dangerous situations. Consider the diagram of figure shown in this slide which depicts an innocent bystander about to touch a piece of equipment powered by an AC outlet. Only two terminals have been used from the wall socket. The round ground pin of the receptacle was left unconnected. The common terminal of every circuit in the equipment has been tied together and electrically connected to the conducting equipment chassis. This terminal is often denoted using the chassis ground symbol as shown in this figure. The electrical connection to earth however has been made inadvertently a non-zero resistance. It may be the table for all we know. In any event, 
there is no reason to expect the chassis ground to be at earth ground. A pseudo schematic some liberty was taken that with the person's equivalent resistance symbol of the situation is shown in the figure. If the equivalent resistance of the person is significantly less than the resistance of all other possible paths to ground, well, let's just say not all stories have happy endings. The fact that ground is not always earth ground can cause a wide range of safety and electrical noise problems. Ground ki importance is liye batai gai hai ke aam taur par aapne dekha hoga ke jab grelu electricity vagara mein fluctuations aati hain to kai dafa domestic electrical appliances wo khrab ho jate hain. Uski vaja dono taro mein se ek tar ka disconnect ho jana hota hai yani ke live ya phir neutral tar dono mein se koi ek tar bhi jab kisi vajah se disconnect ho jati hai to dusri tar ko apna ground reference nahi mil pata aur is tarah se jo live wire hoti hai wo floating ko detect karte hue kabhi bahut zyada high voltage ya phir bahut zyada low voltages supply karna shuru kar deti hai aur is tarah se domestic appliances mein permanent damage cause karti hai for example if we take v is equal to 5 volts and current i is equal to 6 amperes then what will be the value of P? The answer will be 30 watts. Now we take an exercise. If V is equal to 9 volts and current I is equal to 4 amperes, then what will be the value of P? If V1 is equal to plus 10 volts, then what will be the value of V2? Isi tarah se, agar hum current ki value ko element mein se bahir aata hua dikhayenge, to current ki value ko negative to sour kiya jayega. Lihaza, jab hum is condition mein power ko calculate karna chahenge, to wo negative mein humara jwaab aayega. Jiska matlab ye hoga ke ye power element power ko generate kar raha hai. Aziz Talaba, iske saath hi aaj ka lecture iktataam pazir hua. Agle lecture mein, yani lecture number 3 mein, hum resistance aur uske mukhtlif combinations और उसकी सिमुलेशन पढ़ेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़